অনেকে মনে করেন ব্যাংক লোন নেবেন তো ব্যাংক লোন নেওয়ার ক্ষেত্রে অনেকে চিন্তা করে যে আমি যদি 1 লাখ টাকার লোন নেই সেই 1 লাখ টাকা আমি কোন একটা কাজে লাগালাম বা যে কোনো পারপাস আমি 1 লাখ টাকা নিলাম সেই 1 লাখ টাকা পাবো তারপরে সেটা ইউজ করব তারপরে সেটার মনে করে 13 পার্সেন্ট 12 পার্সেন্ট 8 পার্সেন্ট এক এসে পৌঁছাতে পারে সো হ্যালো ভিউয়ার্স দিস ইজ মাউস অফ রিয়েল টেক মাস্টার আজকে আমি আপনাদেরকে জানাবো লোনের কিছু কুফল যেটা আসলে জানা উচিত সবকিছুর সুফল কুফল দুইটাই জানা উচিত যদিও আমার মতে সুত থেকে দূরে থাকা উচিত তারপরে আমি জাস্ট আপনাদের হচ্ছে এডুকেশন পারপাস বাট জানার জন্য আসলে এই ভিডিওটা মেক করা সো ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর অলরেডি যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে थैंक यू সো মাচ সো চলুন ভিডিওটি শুরু করি ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আমরা মনে করি যে 1 লক্ষ টাকা যদি আমি লোন নেই সেই লোনের টাকাটা পুরো টাকাটাই আমার কাছে চলে আসবে সেটা আমি ইউজ করব অরিজিনালি আপনি একটু ক্যালকুলেশন করেন ফর एग्जांपल মানে কম টাকার ক্ষেত্রে আমি বলতেছি ফর एग्जांपल মনে করেন যে আমি 1 লাখ টাকা নিব এখন আমি ব্যাংকে अप्लाई করলাম যে আমি 1 লক্ষ টাকা নিব এখন এটা আসলে ডিপেন্ড করে হচ্ছে আপনি আসলে ওই টাকাটা পরিশোধ করতে পারবেন কিনা শুধু যে আপনার চাকরি 40000 টাকার বেতনের স্যালারি থাকতে হবে বা আপনার বাড়ি মনে করেন যে ওই মানে ই পজিশনে থাকতে হবে বিজনেস থাকতে হবে এরকম কিছু না এটা অনেক ব্যাপার স্যাপার আছে এক কথা হচ্ছে আপনি যে লোনটা নিচ্ছেন সেই লোন পরিশোধের যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে কোন না কোন ব্যাংক আপনাকে আসলে লোন দিবে সেই ক্ষেত্রে এক এক ব্যাংকের লোনের সিস্টেম এক এক রকম কিছু রিকোয়ারমেন্ট থাকে যেটা হচ্ছে আপনি ফন্ড সাইডে কিছু রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে আসলে অনেক কিছু মানে এক কথা যদি বলতে চাই যে আপনি প্রুফ করতে পারেন বা আপনি যে কোনো ওয়েতে প্রুফ করতে পারেন যে আপনি আপনি আসলে টাকাটা পেমেন্ট করতে পারবেন এবং তারা জাস্টিফাই করে যদি বুঝতে পারে যে আসলে আপনি টাকা পেমেন্ট করতে হবে তাহলে ব্যাংক কিন্তু আপনাকে লোন দিবে সেটা আসলে এক ব্যাংক না দিলে আরেক ব্যাংক দিবে এটা কনফার্ম তো এবার আসে হচ্ছে মনে করেন আমি 1 লাখ টাকার জন্য अप्लाई করলাম তো অ্যাকচুয়ালি আমি কত টাকা আমি হাতে পাব এটা অনেকে হয়তো ভেবে দেখেন না সো আমি জাস্ট আমার নিজের পার্সোনাল অপিনিয়ন বলতেছি সো এই ক্ষেত্রে আসলে কোনো ব্যাংক বা কাউকে উদ্দেশ্য করে না সো এটা কিন্তু বলে দিলাম কারণ হচ্ছে ডিসক্লেমারের প্রয়োজন আছে অনেকে হয়তো বা চিন্তা করতে পারেন সো আপনি যেহেতু 1 লক্ষ টাকার জন্য अप्लाई করেছেন বা 1 লক্ষ টাকা পাবেন সেই হিসাবে আপনি হচ্ছে লোন দিতে যাচ্ছেন সেই ক্ষেত্রে আপনি কি জানেন যে ব্যাংকে দেখবে যে রুলস রেগুলেশনের মধ্যে একটু ভালো করে পড়াশোনা করলে বা একটু দেখলে দেখবে যে হয়তো বা প্রসেসিং ফি আছে এখন কথা হচ্ছে যে প্রসেসিং ফি লেখা থাকে 1% 2% এখন এই যে প্রসেসিং ফি এটা আসলে কি এটা কি দরকে বুঝছেন না সেই ক্ষেত্রে ফর एग्जांपल মনে করেন যদি আপনি 1 লক্ষ টাকা আপনি হচ্ছে মানে ব্যাংক থেকে তুলতে যান বা ব্যাংক থেকে লোন নেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে যদি 1% থাকে তাহলে হচ্ছে 1000 টাকা ব্যাংকে এই প্রসেসিং ফি বাবদ কেটে রাখবে বা যদি আপনি তুলতে যান সেই ক্ষেত্রে যদি 2% হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে 2000 টাকা রেখে দিবে তার মানে হচ্ছে আপনার এখান থেকে 2000 টাকা কিন্তু কমে গেল সো এটা একটা ব্যাপার আছে দ্বিতীয়তে আসে হচ্ছে এই ক্ষেত্রে কিছু কিছু ব্যাংকে আপনার থাকে হচ্ছে এজেন্ট ফি এজেন্ট এর ফি মানে এই যে এজেন্ট বা যে আসলে ব্যাংকিং কাস্টম প্রসেসিং করবে বা অ্যাকচুয়ালি এক কথা হচ্ছে এজেন্টের জন্য একটা ফি থাকে তো কিছু কিছু ব্যাংকে সব ব্যাংকে না তো এজেন্ট ফি ধরন হচ্ছে যদি থাকে 30 মানে 3% 2% 3% এরকমই থাকে যদি 3% থাকে তাহলে চিন্তা করেন তাকে আপনার হচ্ছে কত দিতে হবে আপনার এই যে যে পুরো প্রসেসিং আছে মানে এই 1 লাখ টাকার প্রসেসিং এর জন্য আপনাকে তাকে কিন্তু দিতে হবে 3000 টাকা 3% যদি হয় 2% যদি হয় তাহলে এখানে কিন্তু কমে যাচ্ছে তো এই ক্ষেত্রে অনেকেই বলতে পারেন তাহলে আমি কম লোন নিলে তো কম দিতে হচ্ছে এখানে কিন্তু কিছু আবার बाउंड্রি আছে ব্যাকগ্রাউন্ডে আরো কিছু কথা থাকে যেমন ফর एग्जांपल মনে করেন যে প্রসেসিং ফি ঠিক আছে আপনি যত টাকাই প্রসেসিং করেন না কেন সেই ক্ষেত্রে প্রসেসিং ফি 1% বাট সর্বনিম্ন 3000 টাকা এরকম কিন্তু উল্লেখ থাকে হ্যাঁ তো আপনি যখন ব্যাংকে টাকা নেবেন মানে লোন নেবেন তখন এগুলো আসলে এগ্রিমেন্টটা অনেক ভালো করে কোশ্চেন করে জেনে বুঝে তারপরে আসলে লোন দেওয়া উচিত দেখা গেছে যে আপনি যে ডকুমেন্টসগুলো দিবেন সেই ডকুমেন্টসের জন্য আপনারা দেখা গেছে 1000 টাকা খরচ হবে বিভিন্ন ডকুমেন্টস অ্যারেঞ্জ করা দরদরি করা মানুষ আসবে যাবে দেখবে জাস্টিফিকেশনের অনেক ব্যাপার স্যাপার থাকে সেগুলো মিলে বিভিন্ন ডকুমেন্টস অ্যারেঞ্জ হয়ে যায় আপনার হচ্ছে 1000 টাকা খরচ হবে তারপরে দেখা গেছে যে আপনি ধরেন মনে করেন ইয়ানি লেনে যে কি বলে আপনার ব্যাংক প্রসেসিং ফি মনে করেন যে 1% সেখানে আপনার হচ্ছে চলে গেল আরো 1000 টাকা এবার আসে হচ্ছে এজেন্ট এজেন্ট এজেন্টের জন্য মিনিমাম মনে করেন যে 3000 টাকা ধরে রাখেন যদি থাকে আর কি অপশন 3000 টাকা চলে
ঠিক আছে তো এটা এক এক ব্যাংকের এক এক সিস্টেম সো এটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটাই যে আপনারা যদি মনে করেন যে আপনি যেই পরিমাণ অ্যামাউন্ট চাচ্ছেন সেই অ্যামাউন্টটা পুরোটাই পাবেন সেটা আসলে ভুল ধারণা এই ক্ষেত্রে প্রসেসিং ফি বা বিভিন্ন ধরনের ফি থাকে যদি ফি থাকে থাকে মানে আপনার কন্ডিশনে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনে তার মানে হচ্ছে আপনি পুরো টাকাটা পাবেন না ওই টাকা থেকে এত পার্সেন্ট এত পার্সেন্ট বিভিন্ন জনের কাছে ভাগ হয়ে যাবে সো এটা কিন্তু একটা জানার বিষয় অনেকে বোঝে না দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে ভিডিওটা তৈরি করা অনেকে আসলে লোন তারপরে তার প্রয়োজন আছে হয়তো বা পার্সোনাল কাজও হতে পারে সেটা মানে আপনার হচ্ছে বাড়ি মেয়ে করার জন্য বা হোম লোন হতে পারে সেটা কার লোন হতে পারে তো অ্যাকচুয়ালি কিভাবে লোন করবেন কি নিয়ে করবেন সেটা যদি সম্বন্ধে জানতে চান তাহলে অবশ্যই কনস করে জানাবেন আমরা চেষ্টা করব প্রত্যেকটা ব্যাংকের যতগুলো ব্যাংকে আমাদের পসিবল আর কি সবগুলো ব্যাংকের আসলে এই লোনের প্রসেসিং গুলো বা কিভাবে নিতে পারবে কত টাকা নিতে পারবে কি কি ডকুমেন্টস লাগবে কি লাগবে না লাগবে টোটাল ইনফরমেশন নিয়ে আমরা আসলে নেক্সট ভিডিও দিব যদি আপনারা চান তো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন যে আপনি আসলে চান কিনা বাট পার্সোনাল মতামত নিতে চান তাহলে সুদ থেকে দূরে থাকা উচিত আমার মতে হচ্ছে সরাসরি ঋণ করা ভালো অ্যাটলিস্ট ফ্রেন্ড সার্কেল অল্প কিছু টাকার যদি ডিমান্ড থেকে থাকে তাহলে ফ্রেন্ড সার্কেল থেকে ঋণ করে কাজ করে ফেলা বেটার যদি আপনি অনেস্ট হন সেই ক্ষেত্রে বেটার আদারওয়াইজ বাকিটা হচ্ছে আপনার ইচ্ছে সো আজকে এই পর্যন্ত যারা এখন পর্যন্ত আমার এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেন চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নিতে পারেন এছাড়াও যদি কোনো কোশ্চেন থাকে বা যদি কোনো কিছু বলার থাকে তাহলে অবশ্যই কনস করবেন সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ